subscribe to forex school bd and press the bell icon for more update assalamu alaikum trader bhai ra kemon achen shobai nischoy bhalo achen amio bhalo achi forex school bd r niyomito ayojon saptahik forecast ba saptahik analysis euro usd ebong gbp usd apnader ke shagotom janacchi to গেল সপ্তাহে আমরা অ্যানালাইসিসটি দিয়েছিলাম এবং সেগুলা চমৎকার কাজ করেছে তার বাস্তব সাক্ষী আপনারা আর যদি কেউ দেখে না থাকেন ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবেন তাহলে আপনার নতুন ধারণা তৈরি হবে মার্কেট সম্বন্ধে এবং আমাদের অ্যানালাইসিস সম্বন্ধেও আপনার একটা ধারণা আসবে তো আমি মূলত টেকনিক্যালি অ্যানালাইসিস করি আর এখানে যা বলি আমার ধারণা এবং আমার অভিজ্ঞতায় যা আসে আমি সেটুকুই বলি আমি বাড়তি কিছু বলি না তো আমার অ্যানালাইসিস দেখে হানড্রেড পারসেন্ট ভরসা করে কেউ এন্ট্রি নেবেন না আমি জাস্ট আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতেছি আপনি আপনার সিস্টেম অনুযায়ী ভালো লাগলে নেবেন না লাগলে নেবেন না কিন্তু আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা আপনি অনেক লাভবান হলে কোনোটির দায়ভার আমার না আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতাটুকুই শেয়ার করতেছি বন্ধুরা আপনারা দেখছেন ফরেক্স স্কুল বিডি চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ এখানে নিত্য নতুন দারুণ সব টিউটোরিয়াল শেয়ার করা হয় আর গেল সপ্তাহের ইউরোএসডি এবং জিবিপি ইউএসডি অ্যানালাইসিস এটি চাইলে আপনারা এখান থেকে চোখ বুলিয়ে যেতে পারেন তো অবশ্যই বেল বাটনটিকে অন করবেন এবং আজকের ভিডিওটিতে একটি কমেন্ট দিয়ে যাবেন চলুন শুরু করি ইউরো ইউএসডি যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি ইউরো ইউএসডি যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখতে পাবেন যে এখানে যে তার স্ট্রং সাপোর্ট লেভেল ছিল আমরা এতদিন জেনে এসেছি অন্তত ডে চার্টে সে তার সাফোর্ট লেভেলকে ব্রেক আউট করেছে চমৎকারভাবে ব্রেক আউট করতে সক্ষম হয়েছে এখন আমরা একটু মান্থলি চার্টটি ভিজিট করে আসব বরাবরের মতো নিয়ম রক্ষার্থে মান্থলি চার্টে যদি যাই মার্কেট কিন্তু এখনও পরিপূর্ণ ক্যান্ডেল তৈরি হয়নি এই ক্যান্ডেলটি দেখতেই বোঝা যায় যে এর এখনও মুভ করা প্রয়োজন আছে কারণ এই ক্যান্ডেলটি এখনও ফুলফিল হয় নাই তবে ফরেক্স মার্কেট বলে কথা অনেক অসম্ভব ঘটনা এখানে ঘটে তো এখানে কিন্তু সেলের জন্য মুখিয়ে আছে যে কোনো সময় বড় ধরনের একটা সেল হওয়া উচিত তবে আমার মান্থলি যদি ধারণা দেই তবে আপাতত এই লেভেল আপনার এই যে সাত হাজার দেখতে পাচ্ছেন এর আশপাশে মার্কেটটা এসে তারপরে একটা লং বাইয়ের চিন্তা করা যেতে পারে তার আগে আমার মনে হয় না যে এখানে কোনো ভালো বাই আছে ঠিক আছে মান্থলি চার্টেজ আমার অ্যানালাইসিস সেটা বলে আমার অভিজ্ঞতা সেটা বলে তো উইকলি ভিজিট করি উইকলিতে সবে মাত্র ক্যান্ডেল শুরু হয়েছে তার আগের ক্যান্ডেলটি পরিপূর্ণ ক্যান্ডেল এটা রিটেস করতে পারে অথবা কিছুটা কারেকশানে যেতে পারে অথবা এখান থেকে ডিরেক্ট নেমে যেতে পারে এখানে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এখানে একটা লেভেল ব্রেক আউট হয়েছে ক্যান্ডেল দ্বারা আপনারা ড্র করলে বুঝতে পারবেন যে এখানে ব্রেক আউট হয়েছে একদম পরিপূর্ণ মানে লেটেস্ট ব্রেক আউট যাকে বলে কোনো ভুল নাই কোনো ত্রুটি নাই ব্রেক আউটের ভিতরে কারেক্টলি একজাক্টলি ব্রেক আউট হয়েছে তো এখান থেকে ড্রেক নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না চলে যাই আমরা একটু ডে চার্টে দেখুন ডে চার্টে যে এই ক্যান্ডেল দ্বারা ব্রেক আউট হয়েছে এখানে ক্লিয়ার ভিউ একদম বোঝা যাচ্ছে এখন বিষয়টা হলো ফরেক্স মার্কেট সাধারণত আপনার ডিরেক্টলি কখনো নামতে পারে না তাকে আপনার বিভিন্ন ধরনের চড়াই উতরাই পার করে নামতে হয় এই চড়াই উতরাইটা হলো অর্থনীতির ভাষা কারণ ভালো এবং মন্দ দুইটি অর্থনীতির অঙ্গ প্রতঙ্গ একটিকে ছাড়া আর একটি চলতে পারে না তো এখানে মার্কেটটি যখন নামে আবার কারেকশানে যায় আবার নামে আবার ওঠে এটা হলো সে কখনো ভালো হচ্ছে কখনো খারাপ হচ্ছে কখনো বা সেলার ঢুকতেছে সেলার বের হয়ে যাচ্ছে তখন মার্কেটটা আবার উঠে যাচ্ছে বায়ার আসতেছে আবার বায়ার বের হয়ে যাচ্ছে সেলার ঢুকতেছে মার্কেট পড়ে যাচ্ছে ওভারঅল মার্কেট সেলের দিকেই স্ট্রং আছে এই হলো বিষয় তো আজকের ডে চার্ট অনুযায়ী আমি যদি এখানে অ্যানালাইসিসের কথা বলি এখানে যদিও ব্রেক আউট হয়েছে কিন্তু এখানে যে প্যাটার্ন ক্রিয়েট করছে এই প্যাটার্ন অনুযায়ী আমার ধারণা অনুযায়ী এখান থেকে মার্কেটটা মোটামুটি একটা বাই হওয়া উচিত সেটা সর্বোচ্চ বারো হাজার 
ছয়শো সামথিং এ পর্যন্ত যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এখান থেকে যদি কেউ বাই নিয়ে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় না তিনি সিস্টেমে ভুল করেছেন এবং ভালো একটি প্লেস এ পর্যন্ত বাই ধরে রাখাটা তার জন্য অযৌক্তিক হবে না ঠিক আছে এবং স্টপ লসটা মাস্ট বি তার এই লেভেলেই হবে এই লেভেল থেকে সামান্য পাঁচ পিপ দশ পিপ নামিয়ে দেবেন তাহলে আপনার স্টপ লসটা ঠিক হবে তো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে বাই হওয়াটা অযৌক্তিক না কারণ আমরা জানি মার্কেট অলয়েস রিটেস্ট করে তো এখান থেকে রিটেস্ট হলে এটা হতে পারে তাহলে এখন আমরা একটু দেখি ফিবোনাসির কত পার্সেন্ট রিটেস্ট হতে পারে আমরা ফিবোনাসি টুলসটাকে নামালাম নামিয়ে আমরা দেখব যে মার্কেট কত পার্সেন্ট হয়েছে এখানে একশো পার্সেন্টে গেছে মার্কেটটি এখান থেকে যদি আমরা ধরি তো এই মুহুর্তে মার্কেট একশো পার্সেন্টে অবস্থান করলে তাহলে তার পরবর্তী রিটেস্ট যে লেভেল রিটেস্টের লেভেলটা দেখেন একশো একষট্টিতেই কিন্তু আছে এই যে দেখুন একশো একষট্টি লেভেল ঠিক আছে একশো একষট্টি লেভেল তাহলে একশো একষট্টি লেভেল অবশ্যই ছয়শোতেই ছয়শো পাঁচশোর আশপাশেই আছে স্বাভাবিক এটা ঠিক আছে আমরা যদি আর একটু উপর থেকে ধরতাম তাহলে এক্সাক্টলি ছয়শোতেই মার্কেটটা পড়ে যাই হোক পাঁচশো ছয়শো এর আশপাশেই মার্কেটটি যাওয়া উচিত তারপরে দেন বড় ধরনের সেল আসলেও আসতে পারে তো এই হলো অবস্থা এরপরে আমরা একটু ছোট টাইম ফ্রেমে যাই এইচ ফোর এইচ ফোরে মোটামুটি দেখুন একটা বাইয়ের প্যাটার্ন এখানে ছিল কিছুটা বাই হয়েছেও এবং ডিরেক্ট একেবারে ডিরেক্ট মার্কেটটা নেমে গেছে এখানে এত চমৎকার ডাউন ট্রেন্ড তারপরও কিন্তু মার্কেটে আপ ডাউন ছিল হ্যাঁ আপ ডাউন করছে ছোট ছোট সুইং তৈরি করছে হাই লো তৈরি করছে এখন এখানে যা অবস্থা আছে একটু কনফিউশনে রাখছে কিন্তু একটা মুভ দিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে আর এই সন যদি দেখি এই সনেও মোটামুটি বাইয়ের জন্য বেশ পজিটিভ মার্কেটটা ঠিক আছে তো এই হলো অবস্থা আপনার ইউএর ও ইউএসডি আমি আপাতত বায়ের কথা বললাম কিন্তু মার্কেট ওভারঅল বায়ে নাও থাকতে পারে সে পড়ে যেতে পারে তার অনেক জায়গা আছে নিচে বেশ জায়গা আছে ঠিক আছে মান্থলি ক্যান্ডেলে তো আমি দেখাই দিলাম আপনাদের যে এখানে তার অবশ্যই জায়গা আছে তার মান্থলি ক্যান্ডেলে অন্তত এই লেভেলটাতে আসা উচিত সেটা কবে আসবে সেটা মার্কেটই ভালো জানে আরও কত সময় নেবে তো চলুন আমরা জিবিপি ইউএসডিতে একটু ভিজিট করে আসি জিবিপি ইউএসডিতে যদি আমরা ভিজিট করি এখানে দেখুন এইচ ফোরের চার্টটি দেখতে পাচ্ছেন ইউরো ইউএসডির মতো একই আচরণ করছে যখন ইউএসডি ইউরো জিবিপি ইউএসডি হ্যাঁ এওডি ইউএসডি এই সব ধরনের ইউএসডি রিলেটেড কারেন্সিগুলোতে একই ধরনের প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায় তখন আপনাদের বুঝতে হবে যে এখানে যে কোনো একটি কারেন্সি মার্কেটটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে তো এই মুহুর্তে বা পিছনের দিনগুলা ইউএসডি সকল মার্কেটকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সে জিবিপি হোক ইউরো হোক সবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তার অধীনেই মার্কেটটাকে রেখেছে এই জন্য সব কারেন্সি পেয়ারের প্যাটার্ন প্রায় একই রকম ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু মান্থলি থেকে শুরু করি মান্থলিতে গেলাম মান্থলিতে বড় ধরনের সেল এখানে হতেই পারে তার কয়েকটা যৌক্তিক কারণ আছে কারণ হলো এখানে একটা লোয়ার হাই ক্রিয়েট কিন্তু অলরেডি পুরে ফেলেছে যেটা ফরেক্সের ভাষায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট লোয়ার হাই দরকার লোয়ার হাই ছিল এবং লোয়ার লো ছিল এখন দরকার হলো একটা মুভ দিয়া এই লোটাকে ব্রেক আউট করা ঠিক আছে ব্রেক আউট করে তারপরে আবার রিটেস্ট করা তারপরে আবার একটা বড় ধরনের মুভ এখন সেটা কবে যে সম্ভব এটা জানি না এখন এমন হতে পারে এক মুভে অনেক দূরে নেমে যেতে পারে যেটা কোনো এক সময় হয়েছিল ঠিক আছে কোনো একদিন হয়েছিল যাই হোক তো মান্থলি আমরা দেখলাম এখন আমরা উইকলিতে একটু যাই উইকলি চার্ট যদি আমরা একটু ভিজিট করি তাহলে কিন্তু একই ঘটনা দেখতে পাচ্ছি হায়ার হাই তারপর লো হায়ার হাই লোয়ার হাই লোয়ার লো লোয়ার হাই এখানে একশো পারসেন্ট রিটেস্ট হয়েছে এখানে একশো পারসেন্ট রিটেস্ট করেছে এখন মার্কেটটি জাস্ট উইকলিতে ভালো একটা সেলের অপেক্ষায় আছে কোনো সন্দেহ নাই কোনো সন্দেহ নাই যে এখানে 
সেলের অপেক্ষায় মার্কেট আছে এখন কখন যে নেমে যাবে এটাই জাস্ট অপেক্ষা আর কিছু না ডে চার্টে যদি যান ডে চার্টে কিছুটা কারেকশানে যেতে পারে এটাকে খুব বড় কারেকশান বলা যাবে না কারেকশানটা হতে পারে মাত্র এই লেভেল পর্যন্ত হতে পারে উনত্রিশ সাত বা উনত্রিশ ছয় পর্যন্ত এর উপরে আমি এখানে বলতে পারি না বা উনত্রিশ হাজার তিরিশ পর্যন্ত সর্বোচ্চ কারেকশানে যেতে পারে এর উপরে মনে হয় না এর যাওয়া উচিত কারেকশানে ঠিক আছে এবং সে এখানে কিন্তু মোটামুটি একটা লেভেল সে ব্রেক আউট করেছে দেখতেই পাচ্ছেন এই হলো অবস্থা তোমরা একটু এই স্পোরটা দেখি এই স্পোরেও মোটামুটি দেখুন সেলের জন্য একটা বা দুইটা ক্যান্ডেল তৈরি হয়েছে এখানে সেলে চলে যেতে পারে মার্কেট তো সব কিছু মিলাইয়া এই হলো অবস্থা আমি আমার ধারণাটি শেয়ার করলাম দেখেন ফরেক্স মার্কেটে কি হবে এক সেকেন্ড পরে এটা কেউ বলতে পারে না যদি কেউ বলে থাকে সেটা তার আহাম্ম কি আমরা ধারণা করতে পারি অনেক সময় ধারণা সত্য হয় অনেক সময় মিথ্যা হয় তো এটা দেখে কেউ প্রচলিত লোভিত হবেন না কেউ লোভি হবেন না হ্যাঁ কেউ এখা এটা দেখে অতি উৎসাহী হবেন না আবার কেউ ভাববেন না যে ভুল হতে পারে ভুল সঠিক পর আপনারা কমেন্ট করবেন যে কোথায় কি ভুল হয়েছে কিন্তু আপনারা উল্টা পাল্টা কমেন্ট করলে কিন্তু আর সেটা ভালো লাগবে না আর কেউ করেন না অবশ্য আমাকে উল্টা পাল্টা কমেন্ট আমি জানি তারপরে বললাম কথাটা তো আপনারা অবশ্যই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর এ সপ্তাহে নিউজগুলো আছে নিউজগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন কারণ নিউজগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর ট্রেডিং হ্যাঁ নিউজের রিপোর্টগুলো অবশ্যই দরকার এফ এমসি মিটিং আছে মেবি এই সপ্তাহে সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন আর কিছু বলতে চাচ্ছি না ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ